高校生にもわかる社会的企業入門講座、あなたも社長やりませんか今回も社会問題解決業の沢谷明宏さんをお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。ますますさあ、今回のテーマは、現代版家元制度です。まあ今私お茶飲んでますけれども、家元制度っていうのなんかお茶の世界とか、なんですかね、日部の世界とか、まだまだいろいろありますよね。はい。今回のこの現代版っていうのはどういうものなんでしょうかえっ、ー、とね、あのー、私は今南区のその街づくりとか地域づくりに入ってますよね。はい。はい、そうすると、農家さんの,あのおじいちゃんおばあちゃんたち、はい。ノウハウ持ってるんですよ。農家さん、ああ、なんかじゃがいもはこう育てればいいよ。そうそう。でも、まあ、作こうするよとか。そうそう。果樹園の方とかね。果樹園の方、そうですね。うん、それから山林手入れしている。うん,うん、うん。チェーンソーで木を切って、はい、それでいろんなものを作るテクニックを持っている。うん,うん、うん。それからそういうお年寄りたちのところにいろいろなあの道具がありますね。うん,うん、うん。うん。まあ、昔の道具含めてね。そ,うですね、でそれで家づくりやってる自給自足やっているおじいちゃんたちもいますね。あ南区そんなすごい人がいるんですね。はい、もう自分たちで家を建てて、うん、太陽光で電気を作って、うん、その空沼の水でその水道システム、うんうんはいえー、それから自分たちで溶接してストーブ作っちゃったりすごいですね。薪、うん、割り機も自分たちで作っちゃったり。<笑>すごいおじいちゃんたちがいますね。で、もうブルドーザーで野菜畑を作って、それで野菜を、その、こう、作る。うんうん、という、その、ほぼ自給自足やっている、その、方たちの、この方たちみんなノウハウを持ってますよ。はい、そうですよね。はい、いろんなの、溶接の仕方を含めていろんな技を持ってると。そう。でもこれが、なくなったら消える。そうそう、死んじゃえば、そうですね。終わりですよね。<笑>これもったいないでしょもったいないですね。うん、それで考えたんですよ。はい。で考えたら、要するに、そのおじいちゃんたちが持っているノウハウ、スタイル、はい、技術、こういうものを僕は習いたい。はい。そのために10万円払いますと。ああ、教えてくれるからお金を払います。授業料払いますよと。そう。10万円払いますと。うん、で、行っておじいちゃんが、その僕みたいなのが2、3人いると30万入ったりするわけ。確かに。ですよね。うん。で、これはノウハウが金銭に変わるわけ。うん。じゃあ僕らはそれで、ノウハウを手に入れることはできるわけだけど、うんうん、おじいちゃんが一生懸命一緒にやってくれると、先生もいるわけだから。そうですね。家も建ちやすいでしょ。そうですね。ねログハウスを建てるっていう夢が簡単に叶えられると。そう。じゃあ、ここの建てたログハウスは、僕のものになるとすればどうですなんか、10万払ってもいいなって思いますね。思いますよね。<笑>思いますね。要するに、その先生に手伝ってもらって一生懸命やったものを、成果物からお金が生まれる。うんうんはい、お金が生まれたものは生徒たちに入っていく、うんうん、で生徒たちに入ると生徒たちはあらかじめ先生にお金を払ったわけだけど、うんうん、それが自分で入ってくるわけじゃないですか、うんうん、でそうするとこれゼロになりますよねそうですねうまくいけば、はい、ゼロプラスになるわけですそうです来年以降例えば家を建てていくってことを考えるとその技術も十分稼げますしまたそのチェーンソーの技術を使って自分で林業をやるんだったらその分の収入全部自分のものになりますもんねそうでそういうふうにあの起業をする、うんうん、社長になるっていうのはやっぱり先生役が必要なので、うんうんまあ、お茶とかお花の先生と同じように家元制度昔やってるようなこの制度を現代版にこう置き換えてみると、うんうん、今言った方法でさまざまなものを伝承する、うんうん、ノウハウを若い世代に伝承して若い世代がそれで生活していけるようにその南区一帯を作るというのは私の構想。いいですね。この場合、二つポイントがありますよね。一、はい、つは、あの、例えば何か技術を持っている、知識を持っているよという人は、それを教えますよ。その代わり授業料いくらですよ、みたいな形で起業することもできると。はい、で、逆に、なんか起業したいと思っている人。うん、まあ、例えば南区で、なんすかね、ログハウスで、なんか別荘を作って、それで、うん、あそこを運営したいって思っている人にとっては、例えば、チェーンソーの使い方を学ぶということが自分の社会的をするためのツールとして学べると。そうです。だからどっちにしてもやった方がいいわけですよね。うん、いいでしょはい、いいですね,ねで。おじいちゃんたち、おばあちゃんたちにしても、ちょっとした、その数十万のお金入るとなるとね、これ動きやすいです。確かに。数千円だとかですね。<笑>そうですよね。うん、そんなめんどくさいのやらないよ。うん、そうそうそう。ね、でそういうのを、誰かが間に入って、それを繋いだり、うんうん、仕組みを考える、はいはい、そプロモートする人が必要なんですよ。うんうん、ただ、新たにこういう人も仕事として生まれてくるわけです。そうですよね、はい。これなんか堀江門の方にも書いてあったんですけども、うん、堀江門にある人は相談したそうなんですよね、うん。それが何かというと栗です。実家で栗栽培をやっていると。はい、で、栗を作るのって結構技術高いらしいんですよね
。で、おじいちゃんがめっちゃベテランでやっていて、おじいちゃん以上にクリス上手い人いないんですよ。クリスクリス。でも、そのおじいちゃんも死にそうだと。だったらこれ、早い、今だに学んでいって、栗作り、絶対これ利益も出てるから、続けた方がいいよねと、うん。っていうのを一緒にやりませんみたいな、そういう相談だったんですよね。はい、まあ、これもすごい乗り気だったんですけど。だから、果樹栽培とかでなると、すごくノウハウが蓄えられてるわけですよね。うん、でそれ、その代で終わっちゃうと、すごいもったいないと。うん、そうですね。だから、それを今の間にお金出してでもいいから教わっておくと、すごくありですよね。はい。後々だってそれで自分が同じことできるかもしれないし、他の人は教えられるかもしれないし。その仕掛け人が一番重要です。そうですね。ともとする人間の、その、うんうんうん、まあ、力量というかね。そうですね。はい、まあ、だまあそ、その、最初に自分がやりたいとは思いますけど、うんうんうん、まあ、僕以外でも様々な人が、うんうんまあ、いろんな地域でやればいいんじゃないかと思います。そうですね。なるほど、はい。っていうところでですね、こういうふうに、まあ、現代版家元制度ですね。まあ、例えば自分でこれ教えますって言って、お弟子さんが出てくると。で、お弟子さんに教える中で、その人が、本当力を蓄えていったら、じゃああなたも認めますよと。で、その人はまた教える側にもなっていく、はい。その後、まあお金も回っていきますし、また教わった側もそれを元に自分のビジネスを回していったりもできますし、うんうん、あと純粋にできると楽しいというのはあるかもしれませんよね。そうです。うん、企業の場合に先生と生徒が一緒に作るわけで、ねはい、一緒に作ったものを生徒が利用できるというのがまず一番です。ああ、そうですね。うん、なんかあのお、お金かけて学んだけど全然役に立たないものだったらショックですからね。うんうんうん、でもそれで例えばすぐ利益にもなると。そう。例えば、うん、あのー、チェーンソーで切りました。倒しました、はい。真ん中から切ります。ひっくり返します、うんうんで。それを並べると森の中にテラスができるんですよね。はい。うん。で、このテラスの上にえテントを張る。うん。うん。ウッドテラス。いいですね。はい、地面の土の上にテントを張るんじゃなくて、はい。この一段高いテラスにそのテントを張って、うんうん、で、そうすると土が邪魔じゃないですか、ね。ああ、いいですね。石が邪魔で寝れないとかそういうことないですもんね。ないね。ねまあ、まあ、綺麗じゃないですか。あと、ケンタタの時も、泥つかないわけで。うん、おそういうことですか。畳んで、すぐ車の中に入れて、帰れるわけじゃないですか。うん、というふうに、その、実際にお金を払って、先生が教えてくれて、うんうん、で、実際に先生と一緒に作ったテラスが、それがキャンプ場に変わっていく。おお。そうすると、このキャンプ場、一泊5000円で貸したものが全部生徒たちに入ってくる。うん、うん。こういう仕組みですよ。いいです。一番望まれる。一番、ね、いい仕組みですよね。ノウハウもらいました、うん。それで自分が広告かけて、新たな仕事を生み出さなきゃいけないってことはあるかないんですよ、うんうんうん。実際そこでやったこと、先生と。ああ、なるほど。ここがポイントですね。いいですよね。うん、これ結構私のビジネスモデルと割と近いんですよ。うん、私、文章指導を社会人の方にやりますと。うん、で、その方が転職成功します。うん、北大の大学に受かります、うん。慶応大学受かります。みたいになるとまさに利益じゃないですか。うんうんだからある意味塾に近いかもしれませんね、うんうんうん。むしろそれを塾の知識だけじゃなくて、スキルの習得も含めて学べる場所、うん。で、意外とこれ、自分の代でスキルが終わっちゃうのはもったいないなって思ってる社会、えっと、高齢者の方にもいいアイデアかもしれませんね。うんうん、また自分が教わりたい人がいたら、まあこれ、授業料10万出すから教えてください。一緒にやってくださいってやると、喜ばれるかもしれません。そうですね。老人の生きがいんだ。そうですね、うん。っていうところで、ぜひこの、現代版家元制度。まあ、スキルや技術、そういうのを教わりたい人、教,教わる、教えたい人、それを結びつける仕組みも含めてですね、こういう制度、ありなんじゃないかなと思います。で、今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。またチャンネル登録や次の動画も楽しみにしていてください。ありがとうございました。